அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் காலகாலமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழமொழி இருக்குது என்ன பழமொழினா இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆகிறார் வச்சுக்கங்க கல்யாணமாகி மனைவியோட சந்தோஷமாக இருக்கார் வரக்கூடிய மனைவி கணவனுக்கு இனிமையாக இருக்காங்க ஆனால் கணவனுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னா சில பேருக்கு இனிப்பாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு கசப்பாக இருக்கும் சரி புதுசாக கல்யாணம் ஆகுது அதனால் சின்னஞ்சிரசுக அப்படின்ட்டு பெற்றவங்க இது கண்டுக்கிறதுல விட்டுறாங்க ஒன்றும் சொல்கிறதில்ல இது கூட்டு குடும்பம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட்டு குடும்பம்னா அப்பா அம்மா இவர் மூணு பேர் தான் இதை கூட்டு குடும்பம் சரி இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்ன தான் ஒரு ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது என்ன கருத்துனா அன்னை தெரசாவே வந்து மாமியாராக வந்தாலும் மருமகளுக்கு பிடிக்காமல் சண்டை போடாமல் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதான் அன்னை தெரசா மாமியாராக யாருக்காவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே சண்டை போடக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்குது சரி இப்போ அந்த பையன் வந்து புது கல்யாணம் ஆகி அப்படி நாட்கள் போயிட்டுருக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அப்படி போயிட்டுருக்கு அவர் ஜாலியாக வேலைக்கு போக சம்பாதிக்க பிக்னிக் போக ஜாலியாக இருந்துகிட்ருக்கார் சரி என்ன தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நாள் ஆகுச்சு ஒரு நூறு நாளுக்கு மேலே போச்சு ஒரு அஞ்சாறு மாதம் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன் என்ன ஆகும்னா இப்போது மனைவிக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு கோல்டு வார் மாமியார் உடைச்சா மண் சட்டி மருமகள் உடைச்சா பொன் சட்டிங்கிற மாதிரிலாம் பல மொழிகள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால் மாமியார் உடைச்சா மண் சட்டி மருமக உடைச்சா பொன் சட்டி அப்படின்னா ஆகாத மாமியார் கை பட்டாலும் கூட்டம் கால் பட்டாலும் கூட்டமும் ஒரு பழமொழி இருக்குது இது எல்லாமே எதனால் பழமொழிகள் வந்ததுன்னா மனித நடைமுறை வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை ஒத்து அதனுடைய விஷயங்களை மக்களுக்கு எளிதாக புரியும் வரை சொல்லப்பட்ட ஒரு கிராமிய சொற்றொடர் தான் இந்த பழமொழிகள்லாம் சரி இப்போது அந்த பையன் என்ன பண்ணுறாரு கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாதம் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அந்த மாமியார் அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த மனைவிக்கும் இடையில் ஒரு பனி போர் வருது மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் ஆக மாட்டேங்குது சரிங்களா இப்போது இந்த மாமியார் வந்து ஒரு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மாமியார் வந்து அந்த பொண்ணுடைய மாமியார் அதனால் வரைக்கும் சமயக்கட்டில் ராணியாக இருந்தாங்க யார் கல்யாணம் ஆகாததுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் யாரும் வேலை பார்க்கணும் சமயக்கட்டில் மாமியார் இருக்குன்னு விருப்பப்படுவாங்க ஆனால் மருமகளுக்கு என்ன வேலை வந்து சமையப்படுவாங்க இதில் சமையல் மருமகள் நல்லா பண்ணி அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்ட மாமனார் சொல்கிறார் யார் அந்த பையனோட அப்பா சொல்கிறார் ஆகா மருமகளை சாப்பாடு பிரமாதம் ஆக்கியிருக்குமா நல்லா இருக்குமா உங்கள் அத்தை கூட இந்த மாதிரி செஞ்சதில்ல அப்படின்னு ஒரு அந்த மருமகளை குசிப்படுத்துறக்காகவோ அல்லது ஒரு ஒரு விஷயத்தை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவோ ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாமியார் காதி காதில் போக வரும் என்னது இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் போ ஆக்கி போட்டு தின்ன மனுஷன் இப்போ திடீர்னு ஒரு நாளில் வந்து ஆக்கி ஒரு நாளில் வந்த பொண்ணு சமையல் பண்ணுறான்னு அப்படி பாராட்டி பேசுகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மனைவிக்கு அதாவது அந்த மா அந்த ஆளுடைய அம்மா மாமியார் காரிக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஈகோ ஆயிரும் அதாவது பெண்கள் வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை காட்டுற இடம் ஒரே வந்து அடுக்கலை சமையக்கட்டு வேலைக்கு போகாத பெண்கள் அந்த காலத்தில் அப்படி தானே அந்த காலம் எந்த காலம் எத்தனை பெண்கள் வேலைக்கு போனாங்க இல்லை இல்லை அப்போது அந்த அதாவது ஒரு பெண்ணுடைய நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது கொத்து சாவியிலையும் குழம்பு சோறில் தான் இருக்கு சமையலில் வந்து அதாவது இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் ஏன் அப்படி அவங்களாம் கோவப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதில் என்ன ஒரு டெக்னிக் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மிக்சி கிரைண்டர்லாம் வராத காலகட்டத்தில் வீட்டில் ஒரு கறி குழம்பு ஏதாவது செய்கிறா அப்போ ஏதோ ஒரு மட்டன் நான்வெஜ் செய்கிறாங்க அப்படின்னா மசாலா அரைப்பாங்க மசாலா அரைக்கிறது அப்போ அம்மிக்கல் தான் பெரும்பாலும் அந்த அம்மிக்கல்லில் போட்டு அரைக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த மனம் வந்து அந்த தாயுடைய உடம்புக்குள்ளே அந்த வாசனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சமையல் பண்ணி சமையல் பண்ணுறப்போ அந்த வேர்வை படுறது எல்லாமே சேர்ந்து குழம்பு ரசம் எல்லாமே சேர்ந்து உடம்பே ஒரு மசாலா மனமாக இருக்கும் அந்த கையில் அப்போதைக்கு வாங்கி சாப்பிட்ற சாப்பாடு சுகம் இருக்கே அடா டா 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 என்ன தான் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்டாலும் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த விஷயங்கள் மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் இருக்காது அந்த ஒரு வாசனை அந்த ஒரு வசியம் அந்த அம்மா ஏன் 
சேர்ந்தால் பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா சமையல் பண்ணுறப்ப தன்னுடைய உடம்பில் இருக்கிற வேறுவையெல்லாம் அந்த சாப்பாட்டில் பரிமாறுவாங்க அதுதான் வசியம் அதை சாப்பிட்டு அந்த அம்மாவுடைய கைப்பக்குவத்துக்கு அடிமையாக இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த காலகட்டம் ஸோ இப்படியெல்லாம் ஆக்கி போட்டு செஞ்சு உங்களை பழுது பார்த்து பே அதாவது ஒரு பேணி காத்த அந்த தாய்க்கு வந்து திடீர்னு வந்த ஒரு மகள் ஒரு மருமகள் செய்த சாதம் சாப்பாடு பேசப்படுவதன் மூலம் தன்னுடைய உரிமை பறிபோகிறதே அப்படிங்கிற அந்த சுயநலம்தான் உள்ளுக்குள்ளே மருமக மேலே ஒரு கோபமாக வெளிப்படுது சரி இது அப்படி இருக்கட்டும் சரி இப்போது கணவன் வந்து அவன் பெண்மையை மதிக்கிறவன் தாய்மையை மதிக்கிறவன் ஸோ கட்டின மனைவி கண்களுக்கு கூடாதுன்னு என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டு சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறான் இந்த அம்மாக்கார் என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய அந்த சமயக்கட்டு ராஜ்யம் பறி போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஆசையில் கோபத்தில் ஏதோ ஒன்று மருமகளை பற்றி சொல்ல மருமக படித்தவ தான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது நல்ல பெண்மணி தான் அந்த பெண்மணி எத்தனை நாள் தான் அந்த மாமியாருடைய டார்ச்சர் தாங்கிட்டு இருக்கும் அதாவது எதை பண்ணாலும் தன்னுடைய அந்த சமயக்கட்டு ராணி உரிமை பறி போனதுக்கு அப்புறம் மருமகளை பார்த்தா கோபம் கோபமாக தான் வருது அப்போ அந்த கோபத்தை என்ன பண்ணுவோம் ஜாடை மாதிரியாக பேசுகிறது ஏதோ ஒன்று பண்ணுறது ஆமாம் அவங்க வீட்டில் இப்படி தான் அவனே வளர்த்துருக்காங்க பாரு என்னத்தை வளர்த்தாங்க சாப்பாடு செய்ய சாதி செய்கிற ஏதோ ஒன்று அந்த அம்மா தன்னுடைய கால் புணர்ச்சி ஆதங்கத்தை கோபமாக வெளிப்படுத்துது இந்த பொண்ணு படித்த பொண்ணு எவ்வளோ நாள் தான் கேட்கும் கேட்டுட்டு கணவன்ட்ட ஐயா இந்த மாதிரி உங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்லுவார் எப்பயும் எல்லா சொ எல்லா ஆண்களும் சொல்கிற எனக்கு மாதிரி அம்மா வயசானவங்க அப்படி தான் இருப்பா ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக போனால் நான் எவ்வளோ நாளுங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது இதே மாதிரி டெய்லியும் அந்த அம்மாவும் மனைவியும் பொறுத்து பொறுத்து போகிறாங்க மாமியாக இருக்கோ அதை காட்டிகிட்டே இருக்காங்க இது அப்படியே ஸ்டில் கோயிங் ஆன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஒரு நாள் வந்து மா மருமகாரி மாமியார் என்னங்க இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க நான் ஒன்றும் ஆக்கி போடலாம் வரல அப்படிங்க ஏதோ ஒரு வார்த்தையை விட மாமியார் கார் ஓன் அழுது மரும மகன் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே வந்து வராதமாக வாசல்லே இன்றைக்கி செருப்பு கூட கழுத்தில் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தவன் வாசல் இன்றைக்கி வச்சு டேய் ஒன்று நான் இந்த வீட்டில் இருக்கணும் இல்லை அவன் இந்த வீட்டில் இருக்கணும் ஏம்மா என்னாச்சு ஏன் கூட சண்டைக்கு வராடா நேற்று வந்தவ என்ன யார் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது இல்லை அப்படின்னு ஓன் ஒப்பார் வைக்க அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கூட்டிட்டாங்க இதை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு தர்ம சங்கடமாக போச்சு என்னடா இப்படிலாம் பண்ணுறச்சு வாமா அவ்வளோ பேசிக்கலாம் பேசிக்க நான் கூட்டு போகிறப்ப சரி உட்கார வச்சுட்டு போக அப்பாக்கார் என்ன பண்ணுறாரு அவரும் யாருக்கு பேசுவார் பேசாமல் இருக்கிறார் இவன் சரி தன் ரூமுக்கு போகிறான் மனைவி கட்டில் உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் கோபமாக இருக்காங்க ஏம்மா என்னம்மா பிரச்சனை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்ல இவர் யாருக்கு பேசுவார் கணவன் சரி கேட்டு வந்து அவருக்கு தெரியும் அம்மா போய் தெரியாதா சரி ஓகே அம்மா நீ வந்து சரி கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைம்மா நீ கொஞ்சம் விட்டு போமா அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்படிங்கும்போது அம்மா காரிக்கு வந்ததே ஒரு கோவம் ஏன்டா ஏன் நான் பார்த்து வளர்த்த வேணிக்கு நான் சொல்கிற இத்தனாவது வரைக்கும் பொட்டி பாம்பா நான் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒருத்தி கட்டிகிட்டு வந்தோன்னே என்னையே இலக்கணமாக பேசுகிறியா எழுத்து பேசுகிறா அவன் ஒன்றுமே பேசலை சரிம்மா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போ சரியா போ போக போக சரியா போன்னு சொன்னதுக்கு தனக்கு சப்போர்ட்டாக மனைவியை போய் அவன் பேசலையே அப்படிங்கிற ஆதகத்தில் எல்லாம் தெரியும்டா கல்யாணம் பண்ணுற வரைக்கும் என் கிட்டே இருப்பீங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாம் பொண்டாட்டி தேசனாக மாறிடுங்க பொட்டி பாம்பாக மாறிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில வார்த்தைகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி தலைப்பு என்ன சார் தலைப்புக்கே இவ்வளோ வழக்கமாக கொடுத்தோன்னாகணும் சரி பொண்டாட்டி தாசன் யார் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது இல்லையா அந்த வார்த்தைகளுக்கு யார் இலக்கணமாக இருப்பாங்க யார் அப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஜோதிட நூல்களில் பார்த்தோம்னா அது என்ன விதி சொல்லுதுன்னா ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் பாவ கிரகங்கள் எந்த பாவ கிரகமானால் இருக்கணும் பன்னெண்டில் இருக்கணும் அல்லது ஏழில் இருக்கணும் அதாவது பன்னெண்டு அல்லது ஏழில் பாவ கிரகம் இருந்து தேய்விரை சந்திரன் ஐந்தாம் இடத்துல இருந்தால் அந்த கணவன் மனைவியின் பேச்சை கேட்டு நடப்பான் அதுதான் வந்து அவனை பொண்டாட்டி தாசன்னு சொல்கிறது அப்போ மனைவி சொல்லி மந்திரங்கிற மாதிரி யாருக்கெல்லாம் பன்னெண்டு அல்லது ஏழாம் இடத்துல பாவகிரகம் இருந்து ஐந்தாம் இடத்துல தேய்வரை சந்திரன் இருக்கிறதோ அப்படி இருக்கிறவன் பொண்டாட்டிதாசனாக மாறிவிடுவான் மனைவி சொல்லிய மந்திரம் அப்படிங்கிற வேதங்கள் அவருக்கு எழுபடும் ஸோ யார் ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடம் அல்லது ஏழாம் இடத்துல பாவகிரகம் இருந்து ஐந்தாம் இடத்தில் தேய்வரை சந்திரன் இருக்கிறதோ அவர் தான் பொண்டாட்டிதாசனாக பொண்டாட்டி சொல் பேச்சு நடப்பவராக பொண்டாட்டிக்கு அடிமையாக இருப்பார் இதுதான் விதி இதுதான் நம்மளது ஜோதிட நூல்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை
வணக்கம்